يعني والله شيء انه الواحد يفخر به في هالبلد انه هالناس اللي قاعده تتطوع من بنات احنا قلنا ترى شوفوا رايحين ندفع لكم شيء اي تطوع هذه حاله تطوعيه انه نساعد بنات البلد الاميه والجهل عندنا في السواقه تلاقي واحده معاها بي اتش دي بروفيسوره في الجامعه وما تعرف تسوق نبي نلغي الاميه هذه في البلد على الاقل انه الواحده ابقات لا قدر الله اللي هو الطوارئ انه تقدر تمشي امورها يعني لا قدر الله زوجها كان معاها جات له سكته ولا جاء شيء يسمي عليه يا على فكرة اليوم في جريدة الرياض ذكروا انه في اخت انقذت اخوها اه اليوم واخذته على المستشفى بسيارتها فهي طبعا المرأة مش فقط ل قريتها في تويت يا مش للطوارئ المرأة مثل الرجل في انها تعيش حياتها الاجتماعية وتكون بكرامة بكرامة من غير ما ما تذل نفسها لأي أحد يعني مو كلنا عايشين ملكات ومدللات ومرفهات وعندنا سواقين مو كلنا يعني أنا مستحيل يعني حتى لو إني أقدر أجيب سواق مستحيل أخلي إنسان غريب يعيش في بيتي يعني هذه أمر منتهي منها لا وبعدين حتى لو يعني قبلتي بهذا الشيء مستحيل تتركينه مع ابنك أو مع بنتك في سيارة تحطي معها لازم تروح مع المربية ولا الشغالة ويعني تكاليف ما لها داعي تكاليف ما لها داعي أبدا انت عارفه الفرح اللي كنت اللي طلعت في سي ان ان كنت اول اول درس تعليم سواقه لها ايش قالت لي؟ قلت لها كم كم تدفعين للسواق؟ قلت 90 ب 100 مرات قلت لها كيف 90 ب 100 يعني تاخذ 1200 تدفع 800 منها للسواق تقول منال اصحى الساعه 5 الصبح على دوامي 7 يجي ياخذني ويمر على كل البنات اللي ينزلهم تقول اخلص ثلاثه اوصل بيتي خمسه تقول لو عنده سياره بيتي يمكن ما يجي 10 دقائق من عملي بس اني مطبطب سواق تقول تعرفي لو خمس دقائق تاخرت عليه تقول والله العظيم يروح عليه اكيد يا انا كان عندي كورس واتصلت طبعا الصباح اتصل هذا الصباح اسوء وقت انك تتصلي تبحثي عن تاكسي تاكسي لانه كل النساء يكونون اوريدي سووا اخذوا ومع انه تخيلي من الساعه 6 ونص الى 7 تقريبا ساعة إلى سبعة وثلث نو تاكسيز ما في تاكسي اي اتصلي فينا بعد ساعة نص ساعة بعد ربع ساعة وأنا تندلين اي تندلين تعرفين البنات يسوون؟ يعني يعني أنا ما مستحيل أوصل نفسي للمرحلة إني أنا أترجى إنسان ليش على إيش؟ على إنه تاكسي أنا تدري إيش سويت؟ اضطريت أروح لشغلي واطلب من واحد معي زميل في العمل يوصلني يوصلني اي هذا اللي أنا أسويه لما أنزلي أنا أقول لك آه رخصة استمارتي استمارة سيارتي كانت حتخلص فقعدت اترجى احد يودي لي هي الفحص الدوري عشان اجدد الاستمارة، طبعا هذه سيارتي وعلى اسمي. قعدت اترجى احد يودي لي السيارة الفحص الدوري، لان انا ما اقدر اودي ما اقدر اسوق اودي الفحص الدوري. يعني لهالدرجة اه يا قلبي يلا وايه هذا حنغير ان شاء الله وبعدين يقولون لك يعني ما انت ملكة انت ملكة انت ملكة انت جوهرة مصونة مصونة يعني, يعني, يعني أنا اللي أطلع أوقف في الشارع أهين نفسي وأوقف تكاسي واللي يسوى واللي ما يسوى يطالعني ويشوفني واللي يسوى وما يسوى يهيني عشان ما عجبوا المبلغ اللي بعطيه له هو ولا أنا معززة بكرم هذا مقفل علي سيارتي ما حد حولي ما حد يقدر يكلمني دائما مقفلة الله طبعا السيارات الملكية دائما تعمل الله ما حد يعني يقدر يتجرأ علي فهو في إشكالية هم الافتراض إنه دائما لكل امرأة ذريج يعني في لكل امرأة رجل يقوم بشؤونها, يقوم بشؤونها. طيب الرجل هذا إذا مش موجود تنذل المرأة؟ اي اليوم كلمني آه واحد من الشباب معانا يشتغل في شو اسمه في الصحراء يقول الشباب يدعوا لي كمان آه قلت لهم يدعوا لي يقولون احنا نطلع الصحراء بالشهر نقعد في ناس طبعا من حسب الأصامة تحبه في ناس يقعدوا شهر في الصحراء ويقعدوا بعيد عن زوجاتهم وأولادهم فمين يقوم بالبيت؟ الأم بس الام ما تقدر تسوق سياره ما تقدر تودي العيال المدرسه ما تقدر تروح فك... يعني ت... ت... لما تكون اهلها مو معاها يعتمد مين ما اقول يعتمد سواق غريب اجنبي جايبته ما اعرف دينه ما اعرف اخلاقه ما اعرف حتى الخلفيه حقته من اي خلفيه جاي وعلى فكره هذه الاسباب على اهلي م- يعني يا ناس هذا شيء ما يرضى به لا عقل ولا دين ولا وهذه الاسباب اللي تخلي تدفع الامهات انهم يطلبون من اولادهم الصغار يسوقون سياره. اي شفتي انت صور وتسبب حوادث وت... عمره 10 سنين مم. المفروض انه يكون اي واحد ما يعطى رخصه قياده الا لما يدخل المدرسه شهرين زي ما سووا فيه في في نيو هامشر قعدت شهرين ادرس مع واحده كنت لما رحت هناك في امريكا كنت كان عمري 30 سنه وكنت ادرس مع عيال 16 و18 عشان اخذ الشهاده هذه وكانوا من جد جدا 
جادين في موضوع تعليم السواقه للاولاد كيف انه هم يربوهم على حس المسؤوليه حس انه انت لما تسوق تعرف اكبر مسؤوليه انت لما تعطي مفاتيح السياره لابنك ويقعدوا سنه سنه كامله اي واحد تحت سن ال 18 يقعد سنه كامله اللي هو 16 18 ما يقدر يسوق السياره لوحده لازم ابوه احد يعني مبالغ عاقل يكون عنده رخصه فوق ال 18 يكون موجود جنبه وهو يسوق تخيلي سنه كامله ما يسمح له يسوق لوحده اي لان هذه حياه يعني محاضره يعني ارواح ناس انت الان بنتكلم عن ارواح ناس هذا انا قاعده اسوق في الخبر الحين انا في العقربيه شارع البحار مقفل رجال شارع البحار ما جيت الشرقية هنا في 2002 ما كان عندي أحد طبعا أبوي مو هنا ما عندي أحد هنا فاضطريت إني يعني سواق اشتريت سيارة كذا يعني تمشي حالك صغيرة وكان في سواق طبعا أنا ما أقدر أجيب سواق على اسمي لازم يكون على اسم الوالد والوالد في مكة صعب إني فجبت سواق اللي هو يسموه خصوصي تعطيه يعني راتب كل شهر وهو يسوق سيارتي. اول اسبوع سقع لي سيارتي هذا اول شيء ما كان يعرف يسوق. كم راتبه؟ كنت ادفع له 1500 لانه هو مو على فيزا مو على مو على اسمه شو اسمه انا مو الكفيله حقته ما اقدر اجيب انا اكون الكفيله حقته. كان يتحرش فيني سواقي كان يتحرش فيني. Yeah. كان يضبط المرايه هذه ويقعد يشوف انا ايش لابسه ولما اتكلم مع صاحبتي على التليفون صرت ما اتكلم في السياره اسكت الناس اللي ايدونا استاذه وجيها الحويدر اللي قاعده تسوي لي الحين قعدت معاها وقالت لي فكرتك يعني اتذكر اليوم لما قعدت شرحت لها الفكره المجنونه حقتنا انه خلاص كل واحد يسويها بنفسه يعني yeah. شكرا استاذه وجيها من جد يعني تاج على روسنا والله آه. شكرا انتم شرفتوني انا سعيده جدا بمعرفتكم و وبهذه المبادرة ما تتصورين ايش كثر انا سعيدة فيها. الله يسعدك، الناس الثانيين ومن اوائل الناس اللي برضه دعمونا دكتور محمد الاحمري حطه في تويتر حقه، رانيا البرغوثي، بعدين بدأوا ميسة العمودي، مرة شكرا يا ميسة، ما تخيلي دعمك لنا قد ايش شيء رائع وكبير. دائما اكلم ميسة مجننتها انا ميسة، اسوي خط ساخن معاها. كل ما بسوي شيء اكلمها ميسة ايش تسوي كذا؟ يعني لا استشيره في اشياء وعرفتنا على احسن انسان برضه دعمنا استاذ عبد الله العلمي مره شكرا استاذ عبد الله مره شكرا على هي از ذا وايز جاي رجل رائع رائع وحكيم وقاعد يعطينا نصائح طبعا اتعب واعد الحين انا صلاح الراشد امس حطها طبعا صلاح الراشد هذا معروف انه انسان جدا انسان يعني مو بس الحكمة عنده والثقافة عنده والعلم عنده كيف انه هو محبوب شعبيته مرة كبيرة أمس من الناس اللي برضو دعمونا ونشكرهم كثير دكتورة بثينة النصر المحامية السعودية سعاد الشمري دكتورة بدرية البشر دكتورة مرام مكاوي هاي مرام مرام صاحبتي تخرجنا من الجامعة سوا ملك عبد العزيز مين كمان ما بفوتني اسماء بكري وجيها قاعدين يعني انتهى خروج الفهد 